ஒன்னந்தி மாலை பொழுதில் பொங்கட்டும் இன்ப நினைவாக உங்களுக்கான இலக்கண வகுப்பை எடுக்க வந்திருக்கிறேன் உங்கள் தமிழாசிரியராகிய ஜெயலட்சுமி வணக்கம் என் அருமை மாணவ செல்வங்களே இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது இயல் இரண்டு தொகை நிலை தொடர்கள் இதில் ஏற்கனவே பகுதி ஒன்று வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க படிச்சுருப்பீங்க இப்போ இது பகுதி இரண்டு இல்லையா இந்த ஏற்கனவே பகுதி ஒன்றில் சொன்னதை ஒரு ரீகப் மாதிரி உங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சிட்றேன் சொல்லிடுறேன் இப்போ தொகை நிலை தொடர்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல தொடர்கள்னா என்ன சொற்றொடர் அல்லது தொடர் அதுனா என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் முதல்ல சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது சொற்றொடர் இந்த சொற்றொடரை தொடரை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் இப்போ இந்த வகுப்பில் தொகை நிலை தொடர்களை தான் படிக்க போகிறோம் இந்த தொகை நிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை என தொகை நிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் இதில் உங்களுக்கு நான் வேற்றுமை தொகையை மட்டும் விரிவாக போன பகுதியில் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நடத்தியிருக்கேன் இருந்தாலும் மற்றும் மறுபடியும் ஒரு தடவை நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இல்லையா அதாவது ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வருமானால் அது வேற்றுமை தொகை இல்லையா ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வருமானால் வேற்றுமை உறுப்புகள் என்னது ஐயால் கூ இன்னது கண் போன்றவை மறைந்து வந்து பொருள் தருமாயின் அது வேற்றுமை தொகை எடுத்துக்காட்டு என்னது மதுரை சென்றார் எப்படி பொருள் கொள்வோம் மதுரைக்கு சென்றார் அடுத்தது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இதில் பார் தேர் பாகன் எப்படி பொருள் கொள்வோம் தேரை ஓட்டும் பாகன் இப்போ தேரைனா ஐ ரெண்டாம் வேற்றுமை தொகைன்னு சொல்லிடுவோம் ரெண்டாம் வேற்றுமை தொகை உருபன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் ஓட்டுங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் தேரை ஓட்டும் பாகன் அப்போ ஓட்டுங்கிறது என்னது இதனுடைய சொல்லுறுப்பு அதாவது அதனுடைய பயனை உணர்த்தி வருகிறது தேரினுடைய பயன் வந்து என்னது ஓட்டுவது புரியுது அப்படி அதனுடைய பயனை உணர்த்தி வந்தால் அது என்னது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ இந்த பகுதியில் உள்ள பாடத்துக்கு நம்ம போவோம் வினை தொகை வினை தொகைனா என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க வினை பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து ஒரு சொல்லை போல் நடப்பது வினை தொகை எனப்படும் காலம் காட்டும் இடைநிலை என்னது காலம் காட்டுறது என்னது நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் இல்லையா இதை காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இல்லையா இது வந்து ஒரு சொல்லில் மறைந்து வந்து நின்று அது வந்து ஒரு பெயரை சொல்லை போல சொன்னா அது வந்து என்னது வினை தொகை புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப பாருங்களேன் வீசு தென்றல் இதுல காலங்காட்டு இடைநிலைகள் மறைந்து தானே வந்திருக்கு எப்படி வீசு தென்றலை எப்படி சொல்லுவீங்க வீசும் தென்றல் வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் இல்லையா அதே மாதிரி கொள்களிறு கொள்ளும் களிறு கொள்கின்ற களிறு கொன்ற களிறு இப்ப இதுல காலங்காட்டு இடைநிலைகள் மூணு என்ன மறைஞ்சு வந்திருக்கா அப்ப இதுக்கு பேர் என்னது வினை தொகை வினை தொகையினுடைய இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா காலம் கரந்த பெயரச்சம் வினை தொகையினுடைய இன்னொரு பெயர் என்னது காலம் கரந்த பெயரச்சம் அப்போ வினை தொகைனா என்ன காலம் காட்ட இடைநிலைகள் காலம் காட்ட இடைநிலைகள்னா என்ன இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அதுதான் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் அதனுடைய இடைநிலைகள் வந்து என்ன உங்களுக்கு இறந்த கால இடைநிலைகள் தெரியும் இத்து இட்டு இரு இப்பு அப்படின்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் இற இடைநிலைகள்னா என்ன இப்போ அந்த வீசு தென்றல் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது எப்படி சொல்லுவோம் மூன்று காலங்களில் சொல்லும்போது வீசும் தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசிய தென்றல் அதை பிரித்து போடும்போது அந்த காலங்காட்டு இடைநிலைகள் நடு நடுவில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் வந்திருக்கும் இப்போ நிகழ்கால இடைநிலைகள் என்னது கிரு கின்று ஆனின்று அப்போ நிகழ்கால இடைநிலைகளில் அப்போ எப்படி சொல்லுவோம் வீசு தென்றலை வீசுகின்ற தென்றல் வருது அவங்களுக்கு அப்போ காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பேரச்ச விகுதியும் மறைஞ்சு நின்று வினை பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வருமானால் அது வந்து என்னது வினை தொகை இல்லையா அவங்களுக்கு இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் புரியுதா மூன்று காலங்களில் வந்த வினை தொகை அதான் ஷார்ட் கட் மெத்தடு புரியுதா மூன்று காலங்களில் வீசு தென்றல் கொள்களிறு இது வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நீங்களே வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் தூங்கு மூஞ்சி எப்படி சொல்லுவீங்க தூங்கு மூஞ்சி தூங்குகின்ற மூஞ்சி தூங்கிய மூஞ்சி சொல்லலாமா அப்போ மூன்று காலங்கள்லேயும் வந்து நிலை மறைந்து வந்து பொருளை உணர்த்துமானால் அது என்னது வினை தொகை 
புரியுதா உங்களுக்கு வினை பகுதியும் அடுத்து பெயர் சொல்லும் அமைந்த சொற்றொடர்களிலேயே வினை தொகை அமையும் முதல்ல வினை பகுதி அமையும் வினை ப வீசு தென்றல்ல பாருங்க வினை என்னது வீசு தான் வினை அடுத்தது என்னது தென்றல் அப்போ வினை பகுதியும் அடுத்து பெயர் சொல்லும் அமைந்த சொற்றொடர் தான் என்னது வினை தொகை அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் பண்பு தொகை நிறம் வடிவம் சுவை அளவு முதலானவற்றை உணர்த்தும் பண்பு பெயருக்கு அது தழுவி நிற்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் மை விகுதி மறைஞ்சு வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது பண்பு தொகை இப்போ பாரு செங்காந்தல் செங்காந்தல் எப்படி பிரிப்பீங்க செம்மை கூட்டல் காந்தல் அடுத்தது பாருங்களேன் வட்ட தொட்டி எப்படி சொல்லுவீங்க வட்டமான தொட்டி இல்லையா அதாவது இரண்டு சொற்களுக்கு இடையே மை விகுதியும் ஆன என்னும் பண்பு உறுப்புகளும் மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அது பண்பு தொகை இல்லையா அடுத்தது பாருங்களேன் செ செவ்வானம் அப்படின்னா எப்படி செம்மை வானம் அப்படி பிரிப்பீங்களா இல்லையா அடுத்தது வேற நீங்களே நிறைய பண்பு தொகைக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் கருங்கூந்தல் எப்படி பிரிப்பீங்க கருமை கூட்டல் கூந்தல் அதாவது இரண்டு சொற்களுக்கு இடையே மை விகுதியோ அல்லது ஆணைங்கிற உருபோ அதாவது பண்பு பெயர்களினுடைய உருபோ மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பண்பு தொகை மை விகுதி அடுத்தது வந்து என்னது ஆகிய என்னும் பண்பு உருபுகள் இல்லையா மை வந்து பண்பு பெயரினுடைய விகுதி ஆன ஆகிய என்பன பண்பு உருபுகள் இந்த ரெண்டு ஒரு சொல்லில் வந்து மறைந்து வந்தால் அது பண்பு தொகை இப்போ பாரு செங்காந்தல் எப்படி சொல்லுவீங்க செம்மை கூட்டல் காந்தல் மை விகுதி மறைஞ்சு வந்திருக்கா அடுத்தது வட்ட தொட்டி எப்படி சொல்லுவீங்க வட்டமான தொட்டி சதுர தொட்டி எப்படி சொல்லுவீங்க சதுரமான தொட்டி அப்போ ஆணங்கிற பண்பு உருவு மறைஞ்சு வந்திருக்கு புரியுது உங்களுக்கு அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது தொகை இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இன்மொழி இன்மொழின்னா என்னது இனிமையான மொழி அப்போ ஆணங்கிற பண்பு உருவு அதில் என்ன செஞ்சுருக்கு மறைஞ்சு வந்திருக்கு அதனால் அது பண்பு தொகை இந்த பண்பு தொகையில் ஒரு வகை இருக்குது அது வந்து என்னது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை தொகை நிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஆறு தான் அதாவது வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உண்மை அன்மொழி தான் இந்த பண்பு தொகையினுடைய இன்னொரு வகை தான் என்னது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகைனா என்ன சிறப்பு பெயர் முன்னாலும் பொது பெயர் பின்னாலும் வந்து பண்பு உருவு மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அது இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை இப்போ பாருங்களேன் மார்கழி திங்கள் திங்கள்ங்கிறது மாத மாதத்தை குறிக்கும் அப்போ மாதத்திலேயே சிறப்பான மாதம் எது மார்கழி அதனால் மார்கழி திங்கள் மார்கழிங்கிறது மாதத்தினுடைய சிறப்பு பெயர் திங்கள் என்பது பொது பெயர் புரியுதா அப்போ மார்கழி திங்கள் சாரை பாம்பு பாம்புங்கிறது பொதுவாக எல்லாத்தையும் சொல்கிறது இதுலேயே வந்து என்ன பாம்பு சார பாம்பு நல்ல பாம்பு இல்லையா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள நாகம் என்பது பொதுவான உள்ளது அதுலேயே இது உள்ளது ராஜநாகம் கோதுமை நாகம் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே வெள்ளை நாகம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போது அதுதான் அதாவது சிறப்பு பெயர் முன்னாலும் பொது பெயர் பின்னாலும் வந்தால் அது என்னது இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா ஓமை தொகை ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஓமேயம் அதாவது ஓம உருபு மறைஞ்சு வந்ததுன்னா அது என்னது ஓமை தொகை இப்போ பாருங்களேன் மலர்கை மலர்கைனா என்னது மலர் போன்ற கை அடுத்தது வந்து என்ன பாருங்க வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் தாமரை முகம் தாமரை போன்ற முகம் மலர் பாதம் மலர் போன்ற பாதம் அதாவது ஓமைக்கும் ஓமைனா இப்போ மலர் கையில் ஓமை எது மலர் பொருள் வந்து என்னது கை அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள ஓமை உருபு என்னது போன்ற போன்றங்கிற ஓமை உருபு மறைஞ்சு வந்திருக்கு புரியுதா மலர் ஓமை கை ஓமேயம் ஓம உருபு வந்து என்னது போன்ற இப்படி மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது அதுக்கு பேர் என்னது ஓமை தொகை அதுக்கு பேர் என்னது ஓமை தொகை ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஓமை உருபு மறைந்து வந்தால் அது ஓமை தொகை இப்போ நிறைய நீங்களே எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் மலர் பாதம் இல்லையா அடுத்தது வந்து மதிமுகம் மதி போன்ற முகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து என்னது ஓமை தொகைக்கு எடுத்துக்காட்டு அதாவது ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஓமை உருபு மறைந்து வந்தால் ஓமை தொகை எடுத்துக்காட்டு மலர்கை மலர்பாதம் மதிமுகம் நிறைய இருக்குது நிறைய சொல்லலாம் முத்துப்பல் இல்லையா அதெல்லாம் சொல்லலாம் முத்து போன்ற பல் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்க உண்மை தொகை இரு சொற்களுக்கு இடையில் இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்ற இடைச்சொல் மறைந்து வந்தால் அது உண்மை தொகை இப்ப பாருங்களேன் அண்ணன் தம்பி என்னது அண்ணனும் தம்பியும் எப்படி பொருள் கொள்வோம் அண்ணனும் தம்பியும் தாய் சேய் தாயும் சேயும் வெற்றிலை பார்க்கணும் எப்படி பொருள் கொள்வோம் வெற்றிலையும் பார்க்கும் 
புரியுதா அதாவது இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் உம் என்ற சொல்லும் அந்த சொற்களுக்கு இறுதியில் உம் என்ற சொல்லும் மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது உம்மை தொகை இந்த உம்மை தொகை எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்னும் நான்கு அளவு பெயர்களை கடந்து வரும் இந்த உம்மை தொகை வந்து எதெல்லாம் கடந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்ற நான்கு அளவு பெயர்களை என்ன செஞ்சுடும் கடந்து வரும் அண்ணனும் தம்பியும் அண்ணன் தம்பின்னா அண்ணனும் தம்பியும் தாய் செய் தாயும் சேயும் அடுத்து நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னேன் உங்களுக்கு வெற்றிலை பாக்கு சொன்னா வெற்றிலையும் பாக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பிரியா காய்கறி அப்படின்னு காயும் கரியும் புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் வந்து என்னது உம்மை தொகைக்கு எடுத்துக்காட்டு உம்மை தொகைனா என்னது இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் உம் என்ற சொல்லும் சொற்களுக்கு இறுதியில உம் என்ற சொல்லும் மறைந்து வந்தால் அதற்கு பெயர் என்னது உம்மை தொகை புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தா அன்மொழி தொகை புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே அதாவது வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை வர சொல்லிட்டேன் கடைசியா இருக்கக்கூடிய ஆறாவது வந்து என்னது அன்மொழி தொகை இந்த அன்மொழி தொகைனா என்னங்கிறத தான் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடுவுலயே நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்க வந்து நான் முடிச்ச பாடத்துல டெய்லி ஒரு ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க எழுதி பார்த்துருங்க ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஐ கேவ் த்ரீ ஹோம்ஒர்க் இல்லையா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே மூன்று வீட்டு பாடம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து என்ன செஞ்சிருங்க எழுதிருங்க புரியுது உங்களுக்கு இப்ப அன்மொழி தொகைனா என்னன்னு பார்ப்போமா வேற்றுமை வினை பண்பு ஓமை உம்மை ஆகிய தொகை நிலை தொடர்கள் அவை அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து நிலதருமானால் அன்மொழி தொகை இப்ப வேற்றுமை தொகைக்கு உறுப்புகள் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஐயால் கூ இன்னது கண் சொல்லிட்டோம் இப்ப வினைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் காலங்காட்டும் இடைநிலைகள்னு சொல்லியிருக்கோம் பண்பு வந்து மை விகுதியும் ஆன ஆகியங்கிறதும் மறைஞ்சு வரணும் சொல்லியிருக்கோம் ஓமைக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் போன்ற போலங்கிறதெல்லாம் மறைஞ்சு வந்த ஓமை உம்மைக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் உம் என்ற சொல் மறைந்து வந்தால் உம்மை தொகைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது இல்லாம வேறு சொற்கள் மறைந்து இது அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது என்னது அன்மொழி தொகை இதெல்லாம் இல்லாம வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருமானால் அது என்ன தொகை அன்மொழி தொகை இப்ப பாருங்களேன் சிவப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் இதுல சிவப்பு சட்டை பேசினார்னா நீங்க என்ன எடுத்துக்கிடுவீங்க சிவப்பு சட்டை அணிந்தவர் பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார்னா என்ன எடுத்துக்கிடுவீங்க முறுக்கு மீசையை உடையவர் வந்தார் அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கிடுவீங்க இப்போ இதுல தொகை நிலை தொடர்கள்ல உள்ள வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை ஆகியவற்றினுடைய சொல்லுறுப்புகள் எல்லாம் இல்லாம புதுசா இப்ப சோப்பு சட்டை வந்தாருனா சோப்பு சட்டை அணிந்தவர் வந்தார் அணிந்தவருங்கிறது அதுல என்ன செஞ்சிருக்கு மறைஞ்சு வந்திருக்கு முறுக்கு மீசை வந்தார்னா என்னது முறுக்கு மீசையை உடையவர் வந்தார்னு அதுக்கு வந்து என்னது பொருள் இப்படி மறைஞ்சு வந்திருக்கு ஓமை உம்மை வேற்றுமை வினை பண்பு அல்லாத தொகை நிலை தொடர்கள் இல்லாம வேறு சொற்கள் வந்து மறைந்து வந்தால் அது என்னது அன்மொழி தொகை எடுத்துக்காட்டு என்னது சோப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் திருப்பி ஒருக்க சொல்றேன் வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை அல்லாத தொகை நிலை தொடர்கள் மறைந்து வந்தால் அது என்னது அன்மொழி தொகை எடுத்துக்காட்டு எனது சோப்பு சை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் இப்போ மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் தொகை நிலை தொடர்கள் இல்லையா சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது தொடர் எனப்படும் தொடரை ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் தொகை நிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வேற்றுமை வினை பண்பு ஓ உம்மை ஓமை அன்மொழி என ஆறு வகைப்படும் இப்ப வேற்றுமை தொகைனா இரண்டு சொற்களுக்கிலேயே வேற்றுமை உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் வேற்றுமை தொகை வினை தொகைனா இரண்டு சொற்களுக்கிலேயே காலங்காட்டும் இடைநிலைகள் மறைந்து வந்தால் வினை தொகை பண்பு தொகைனா இரண்டு சொற்களுக்கு இடையே மை ஆன ஆகிய போன்ற உறுப்புகள் மறைந்து வந்தால் பண்பு தொகை இரு பெயரட்டு பண்பு தொகைனா என்ன சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னாலும் வந்தால் இரு பெயரட்டு பண்பு தொகை அடுத்தது ஓமை தொகைனா என்ன அதாவது ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையே ஓமை உறுப்பு மறைஞ்சு வந்தால் ஓமை தொகை உம்மை தொகைனா என்ன சொல்லுக்கு நடுவுலையும் சொல்லுக்கு இறுதியிலும் உம் என்ற சொல் மறைந்து வந்தால் உம்மை தொகை அன்மொழி தொகைனா என்ன வேற்றுமை வினை பண்பு ஓமை உம்மை அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து வென்று மறைந்து வந்து நின்று 
பொருளை தருவது என்னது அன்மொழி தொகை இப்படிதான் தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறு வகைப்படும் புரியுதா உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் நல்லா என்ன செஞ்சுருங்க படித்து பார்த்துருங்க வேற ஒன்றில் நன்றி வணக்கம்